ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ஜெனிவா வீல் எப்படி ட்ரா பண்ணது ஆட்டோ கேட்ல அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யூடியூப்பில் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் தரீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வியூவில் வந்து கமெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து ஆட்டோ கேடோ எனக்கு எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்களுடைய விருப்பத்துக்காக நம்ம இப்போ ஆட்டோ கேடை வந்து எப்படி ஆட்டோ கேடில் மிஷின் ட்ராயிங் அசம்பிளி எப்படி ட்ரா பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் நிறைய ட்ராயிங்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெனிவா வீல் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கோப் உள்ள பார்க்கலாம் ஸ்கோப் உள்ள போகலாம் ஸோ ஜெனிவா வீல் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து லிமிட் செட் பண்ணோம் எந்த ட்ராயிங் வரையத்துக்கு முன்னாடியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட் பண்ண வேண்டியது லிமிட்ஸ் ஸோ லிமிட்ஸ் செட் பண்ணுங்க லிமிட்ஸ் வந்து எப்பவுமே லோயர் லெஃப்ட் கார்னர் இந்த கார்னர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கணும் ஆல்ரெடி நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் அப்படியே என்ட்ரு தரேன் அண்ட் தென் அப்பர் ரைட் கார்னர் நான் வந்து ஏ த்ரீ பேப்பர் சைஸ் சைஸ் வந்து செட் பண்ண போகிறேன் ஏ த்ரீ பேப்பர் சைஸ் ஏ த்ரீ பேப்பர் சைஸ் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கமா டூ நைன்டி செவன் இருக்கும் அது இந்த வேல்யூ நாங்கள் தரேன் கொடுத்துட்டு என்டர் தரேன் அதுக்கடுத்து Z கொடுத்துட்டு ஆல் கரண்ட் இதை கொடுத்த உடனே நமக்கு ரீஜெனரேட் மாடல் அப்படின்னு வரும் ஆர் ரீஜெனரேட்னு வரும் ஸோ இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் இந்த பேப்பர் சைஸ் வந்து செட் பண்ண சொல்ல அது போல் வரும் நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கனால இப்போ நமக்கு ஷோ ஆகலை டிஸ்பிளேயில் சரி இப்போது நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஜெனிவாவில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறேன் சர்க்கிளுக்கு ஷார்ட்கட் வந்து சி சி கொடுத்து என்டர் தரேன் அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் கேட்குது டூ ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் தரேன் என்டர் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்னு கேட்குது ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து தேர்ட்டி தந்து என்டர் தரேன் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு லைன் வரைய போகிறேன் இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் லைனியராக ஸோ அந்த சர்க்கிள் அந்த லைனுடைய ஹைட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கு ஸோ அந்த லைனை ஆப்செட் பண்ண போகிறேன் போத் சைட் ஸோ ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஆப்செட் பண்ண போகிறேன் ஆப்செட்டுடைய ஷார்ட்கட் வந்து ஓ நான் எப்படி ஆப்செட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறமா இந்த லைனை வந்து ரெண்டு லைனை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு தேவையில்லாத லைன் இது எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிடலாம் ட்ரிம்க்கு ஷார்ட்கட் வந்து டிஆர் டிஆர் கொடுத்து டபுள் என்டர் கொடுங்க நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் தேவையில்லாத லைன்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரிம் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த எக்ஸஸ்ஸாக இருக்க லைனை வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் ஒரு ட்ராயிங் வரைங்க அதே மாதிரி அந்த சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு சர்க்கிள் வரைய போகிறேன் அந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் பாயிண்ட் தான் அனதர் சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டும் அந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஓகே இதை வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்டில் இருந்து ஒரு லைன் வரைய போகிறேன் அந்த லைனுடைய லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு அந்த லைனை ஆப்செட் பண்ண போகிறோம் ஆப்செட்டு ஷார்ட்கட் தெரியும் உங்களுக்கு ஓன்னு ஸோ எவ்வளோக்கு ஆப்செட் பண்ண போகிறோன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஆப்செட் பண்ண போகிறோம் ஓ இதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிடுறேன் இங்கேருந்து ஒரு லைன் வரைய போகிறோம் 
அந்த லைனுடைய ஹைட் வந்து பையமும் சிமிலர்லி பையமுக்கு ஒரு லைன் வரைகிறோம் இந்த ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா இந்த லைனை ஆப்செட் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஆப்செட் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஆப்செட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த லைனை எக்ஸ்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அப் டு இந்த லைன் வரையும் எக்ஸ்டர்னுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து இஎக்ஸ் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் பண்ணி போலர் அரை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணி இதை நான் வந்து இந்த இந்த சர்க்கிளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து அரை பண்ண போகிறேன் எயிட் ஐட்டம்ஸ் தர போகிறேன் பார்க்கலாம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு அரைக்கு ஷார்ட் கட் வந்து ஏஆர் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி என்டர் தரேன் ஸோ சென்டர் எந்த டைப்னு கேட்குது போலார் டைப் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை நான் அப்படியே என்டர் தரேன் இல்லைன்னா நீங்கள் பி கொடுத்து என்டர் கொடுங்க ஓகே சென்டர் பாயிண்ட் கேட்குது ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம எத்தனை ஐட்டம் வேணும்னு கேட்குது ஐட்டத்துக்கு நீங்கள் ஐன்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணலாம் ஐட்டம் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் வந்து எட்டு ரெண்டு என்டர் கொடுங்க நமக்கு இந்த பாட் நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு அரே பண்ணியாச்சு சிமிலர்லி இந்த ரெண்டு ஃபியூச்சருக்கு இன்பிட்டிவில் ஒரு ஆர்க்கு ட்ராப் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆர்க்கு டைப் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்க் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டார்ட் என் ரேடியஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்க்கில் நீங்கள் ஃப்யூச்சர் டேரெக்டாக இங்கே செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷனை இல்லைன்னா நீங்கள் ஆர்க்குக்கு வந்து ஏன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இருக்க பாருங்கள் செவன்த் ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் என் ரேடியஸ் இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட்டு எண்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்டு ரேடியஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸ் தரேன் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்க்கியும் நம்ம அரை பண்ண போகிறோம் போலார் அரை யூஸ் பண்ணி ஏஆர் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ போலார் அரே சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட் ஐட்டம் கேட்குது நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து எட்டுன்னு தரேன் ரெண்டு என்டர் கொடுங்க ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டூ டி ட்ராயிங் வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ டூ டிலிருந்து ஐ மீன் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூலேருந்து ஐசோமெட்ரிக் வியூ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணது ஐ மீன் த்ரீ டியை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வியூவில் போயிட்டு ஐசோமெட்ரிக் வியூ மாற்றுறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இதுக்கு ரீஜன் பண்ணோம் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூலேருந்து ஐசோமெட்ரிக் வியூவாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஆ டூ டிலிருந்து த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நமக்கு வந்து ரீஜன் பண்ணோம் ரீஜன் பண்ணாத எக்ஸ்ட்ரூட் ரிவால் இல்லை வேறு எதனா சாலிட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்களன்னா நமக்கு சர்ஃபேஸ் மாடலாக கிடைக்கும் அதை மைண்டில் வச்சுங்க ஸோ இப்போ நான் ரீஜன் பண்ண போகிறேன் இந்த ரீஜன் பண்ணோன்னா இது செப்பரேட் செப்பரேட் பாட்டா ஃபியூச்சராக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த எல்லா ஃபியூச்சர்ஸுமே ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்குது சிமிலர்லி 
இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்குது இந்த பாண்டிங் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணோம் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் வந்து பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ளோட் எக்ஸ்ப்ளோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது தேர்ட் ஒன் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் விண்டோ செலக்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கிராஃபிக் விண்டோவில் ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது விண்டோ செலக்ஷன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது தனித்தனி ஃபியூச்சர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சிங்க ஒன்றும் பாண்டிங் இருந்தது பாண்டிங் வந்து பிரேக்கப் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா கிளியராக புரியும் ஓகே ஸோ ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரீஜன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரீஜனுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து ஆர்இஜி போட்டு என்டர் தரேன் இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேங்க பாருங்கள் ரீஜன் ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களான்னு தெரியும் இசோமெட்ரிக் வியூவில் வைக்கிறேங்க இதை நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் இஎக்ஸ்டி ஷார்ட் கட் எக்ஸ்ட்ரூட்க்கு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் தரேன் ஸோ தேர்ட்டி எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேங்க இதை ஒயர் ஃப்ரேம் முடுக்குவாங்க இது மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிருக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸோ இது ஆகலை இதையும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம்னா ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க இஎக்ஸ்டி இதை விண்டோ செலக்ஷன் மோடில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறீங்க ஃபிஃப்டி எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடுச்சிங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடுச்சுங்க இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் வைங்க இந்த பாட்டுக்கு இந்த பாட் வந்து சிமெண்ட்ரிக்காக வரணுங்க ஸோ சிமெண்ட்ரிக்காக வர்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை மூவ் பண்ண போகிறேன் இல்லை செலக்ட் பண்ணுறேங்க என்ட்ரு எடுக்கிறேன் எதனா ஒரு ஹெட்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இங்கேருந்து இப்போ டென் எம்எம்க்கு ஆப்செட் பண்ணுறோம் இப்போ சிமெண்ட்ரிக்காக இருக்குங்க சிமெண்ட்ரிக்காக இருக்கணும் அது இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இப்போ திரும்ப ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ஸோ யூனியன் பண்ண போகிறேங்க யூனியனுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து யூஎன்ஐ யூனியன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டையும் இந்த ஆப்ஜெக்டையும் யூனியன் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனியன் ஆயிடுச்சுங்க நடுவில் இருக்க அந்த பாட் வந்து யூனியன் ஆகலை ஸோ இதை நான் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் சப்ராக்டுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து எஸ்யூ கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு இது செலக்ட் பண்ணுங்கள் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க அப்புறமா எது சப்ராக்ட் பண்ணோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் மேபி ராங்காக செலக்ட் ஆகிடுச்சோன்னா நமக்கு மாடல் கம்ப்ளீட் ஆகாது ஸோ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சு இப்படி தான் நம்ம ஜெனிவா வியூவில் வந்து ட்ரா பண்ணோம் நான் வியூவில் காமிக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் தென் டாப் வியூ ஐசோமெட்ரிக் வியூ உங்களுக்கு எந்த வியூவில் வேணுமோ அந்த வியூவில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இதை ப்ரிண்ட் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக இதுக்கு மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மாஸ் நீங்க இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஒரு சப்போர்ட்